datoen er den 9. juni 2011, og det er en særlig dag for Mobier Bioenergi. Det er en stor fornøjelse for mig at stå her i dag til rejsegilde. For det betyder, at vi er nået endnu en vigtig milepæl i Mobier Bioenergis lange historie. Ja, det er jo en speciel dag, men det er jo som sagt håndværkernes dag. Og øh, nu kommer jeg jo på pladsen ofte. Så man kan sige, at det er ikke så mærkeligt for mig at se byggeriet, men det er det for nogle af de håndværkere, som er, som er gået fra og til på pladsen, og det er jo rigtig mange. Freddy Kvist er som arkitekt en af folkene bag Mobia Bioenergis visuelle udtryk, og han kan lide, hvad han ser. Og hver gang der bliver man lige overrasket, altså, der er noget andet i det, når du ser det vokse frem for at se det på tegningen. Og er vi i dag ikke alle sammen en form for håndværkere, med hvert vores lille speciale, og dermed bliver vi samtidig en vigtig brik i det store puslespil. Derfor er dagen i dag vores fælles festdag. Mobia Bioenergi, længe leve! Hurra! Wow! Wow! Skål! Vi synes, der er nogle gode kvaliteter i det projekt her. Der er en bygherre, der tør design, der får design. Og det er det, du oplever her. Fordi man kunne lave nogle simplere løsninger, som ikke klæder landskabet og ikke klæder projektet. Og der er altså en ambitiøs bygherre, som siger hver gang, det er ordentligt, det skal fungere. Men det skal så sandelig også være en nydelse for øjnene at se på. Skorstenen, den synes jeg er altså meget smuk på 95 meter. Og sammen med rotunden op på taget, øh, kommer den jo til at være et vartegn øh, ud af til. Øh, ikke mindst for Struer Landevej og alle de mennesker, der kører forbi der. Da vi gik i gang med det gamle projekt, var der jo 14 bygninger, plus en hel masse teknik, øh, tanker osv. Det fik vi trods alt til kun at blive til én bygning. Det synes jeg skulle næsten er det mest imponerende øh, overhovedet. 